Ahora yo quiero una oportunidad para pelear con el top 15, meterme en mi próxima pelea al top 15. Eh, estoy preparado para ello, estoy seguro, estoy seguro de mi trabajo, tengo un gran equipo, confío en Dios, entonces eh, sé que puedo lograr estar en el top 15 y, y, y ser el futuro campeón de la UFC. Eh, quería saber cómo estás después de este último encuentro ¿no? que terminó en No Contest, tal vez bronca de eh, al inicio porque tú te veías mejor, pero ahora ya cómo lo estás llevando. Eh, es frustrante, ¿no? Es frustrante eh, eh, lo que me pasó, ¿no? O sea, teniendo la pelea ganada, el primer round ganado, el segundo round ganado, teniendo la forma de lo como él estaba viendo y cómo estaba en ese momento plasmando la pelea en cualquier aspecto, puede ser en, en, el, en, el, en el striker y, y en las rodillas, estaba ganando. Pero nada, son, son cosas que pasan, eh, como, siempre, como lo estoy diciendo y lo voy a decir, ¿no? O sea, mi rival es el único que sabe si él fue... Fue, fue un golpe fuerte, para mí literal no fue, no fue un golpe tan duro que, que, que pudo tener en la ingle. O oh, se salió por, no sé, porque sus esquinas lo vieron. Entonces, lo único que puedo decir es que yo me mantengo ahora más tranquilo. Eh, sé que va a venir cosas muy buenas para mí, sé que se, va, se, se ha visto una, una diferencia en el aspecto de la evolución. Entonces, estoy tranquilo, esperando la otra oportunidad que se viene. Imagino que, que ya será pronto. Y nada, ahora estoy aquí en Lima, Perú, con la familia, disfrutando de acá, de la casa donde estoy ahorita, los perros tornosos de Breña y, y con la familia, ¿no? que es lo más importante. Justo las últimas peleas pactadas también tuvieron ciertos inconvenientes. Eh, ¿Eso ¿cómo, cómo, cómo lo manejas? Ha sido un aprendizaje. Recordamos que nosotros tenemos... Voy por el tema primero del peso, ¿no? O sea, bajar y subir de peso no es muy bueno, pero mantenerte para que no, no, o sea, no pueda subir mucho, también no es muy bueno. Entonces, me, ense, me enseñó mucho a, a tener campamentos de dos, tres meses, pero también me enseñó mucho a, a, a medir, ¿no? O sea, no a entrenar todos los días fuertes, sino a tener una medición para no poder lesionarme o no poder estresarme. Entonces, creo que ahí viene la diferencia. Uh, soy, como lo digo, ¿no? Pasó muchas cosas, las tres últimas peleas... Se me cayó un rival por tema de lesión, otro rival no llegó al peso, otro se me cayó otra pelea por el tema de, de, de documentación y esta pelea que vino y que lo estaba haciendo muy bien, pero se fue un golpe en la ingle. Entonces, aprendo mucho de estas cosas, es las grandes ligas, sucede en cualquier parte del mundo, pero nada, o sea, ahora estoy mentalizado en lo que viene, en la visión que tengo hacia el futuro, entonces esto voy a, lo único que puedo hacer es que voy a estar listo para lo que viene y voy a dar más guerra de lo que, de lo que han visto. Eh, quería saber cómo fueron tus inicios, digamos, en qué edad eh, fue que te que viste en la, en la MMA, pues, una manera de, de, de seguir, ¿no? De salir adelante, tal vez. Ah, en realidad esto fue de la nada, o sea, fue que yo entré, estábamos, no fue directamente en, en la perrera, que es los perros hermosos aquí, sino fue, tenía un profesor, Daniel Dinamita Vázquez, cuando yo lo conocí a él, él, pertene, él pertenecía en ese momento aquí porque era peleador y también profesor, Tenía un gimnasio en Pueblo Libre y yo tenía in-house, entonces yo entré, cuando yo entré por primera vez, estaba cortando peso, había rejas, y fue como un amor a primera vista en realidad, que, que, que me sorprendió tanto esa energía que había ahí, entonces uh, fue primer amor a primera vista. Competí en lucha, de ahí me acuerdo que competí en amateur y de ahí seguí entrenando hasta pasar aquí, ¿no? que siempre venía a veces aquí, pero ya Daniel Dinamita Vázquez me dijo ya necesitas hacer un cambio, creo que aquí entrenando con la gente profesional de MMA vas a poder o sea, aprender más y surgir, entonces, y así fue, ¿no? Vine aquí desde mi segunda pelea se me amateur y ya desde aquí me quedé ya hasta, hasta ir a Estados Unidos. Fue duro, pero ahora estoy en las grandes ligas y me siento tranquilo. De niño, eh, ¿qué es lo que quería hacer? No, de niño, de, de joven, ahí quería hacer un... Eh, jugar para la U, ¿no? o sea, siempre ha sido mi soy, soy de Universitario de Deportes, siempre aquí es fútbol, o sea, Perú es fútbol desde que naces, ¿no? al toque te enseñan a jugar partido, entonces ah, quería jugar para la U, esa era una de, de, de mis sueños, eh, jugaba partido, hecho bola por todos lados, me iba con mi equipo y jugaba, 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 entonces ese era algo que quería hacerlo. Ahí es que nace tu apodo, tu AK. El apodo nace a cuando ya estaba a los 12, 13 años, porque éramos unos chivolos que corrían por la pelota, que jugaban, que tiraban, que se tiraban de cabeza para, para ganar. Entonces, eh, creo que de ahí viene el apodo Soncora, ¿no? Que decía corazón, pero al revés dice Soncora. Si lo repites varias veces Soncora, dice corazón. Entonces, siempre le metíamos corazón a todo lo que venía, así como 
metíamos la cabeza y para ganar, ¿no? Y ganábamos, ¿qué? 50 céntimos, un sol, casi jugábamos. ¿Y tiene que ver con el look que ahora llevas? El look que tengo ahora con, ya está un poco medio rojo, anaranjado, pero no, es por el, el tema de que antes en UFC no se podía meter manteras. Entonces, la única forma de, de decir que soy peruano era pintarme el pelo de rojo y blanco, pero el blanco se demora mucho tiempo, ya comienza a quemar, pica, ¿no? Entonces, nada, solamente es eso, el rojo que va ahí y, y de esa forma sentía que representaba mi bandera porque no, no, había, no se podía meter banderas. ¿En, ¿En qué edad o en qué punto, digamos, decidiste dejar todo lo que hacías para decantarte por eh, lo que son las artes marciales mixtas? Yo a los no sé, 19, 20 años cuando conocí el deporte, yo era una persona que hacía ventas, ventas de, de telefonía móviles en empresas, normal, como una persona normal, o sea, me veías con terno, corbata, porque se, se vende, entonces era lo que yo hacía, pero como te digo, ¿no? o sea, jamás pensé que a los 20 años, 21 años, tengo 30, me pude conocer este deporte, ¿no? o sea, no fue ni muy chivolo ni tan viejo tampoco, pero el progreso que tuve fue muy bueno, me atrasaron los tres años de la pandemia, que fue acá tres años que no dejé de pelear. Ah, me enseñó mucho también, me, enseñó, me, me, me cambió el, el, el chip, entonces eh, es lo que hacía, ¿no? Es lo que hacía, ventas de celulares o ventas de líneas, telefonías, móviles de las empresas que se mueven en Perú. Justo eh, mencionaste lo de la pandemia. En tu caso, ¿tuviste que realizar alguna otra actividad para, digamos, solventar gastos? Por supuesto que sí, porque en realidad cuando, llegué, cuando vino la pandemia fue algo de un momento a otro. La gente dijo una semana, dos semanas, de ahí pasó un mes. Tuve que salir a vender, me acuerdo, mascarillas en la calle, porque eso era el boom de mascarillas, eh, mercados tuve que hacer deliveries, tuve que hacer muchas cosas en realidad, porque era lo que se tenía que hacer, no, no me podía quedar de brazos cruzados y solamente esperar y esperar dinero donde no había, ¿no? porque por el tema del COVID, pero de eso que me, aparte que me dio el COVID, o sea, me enseñó mucho, ¿no? me enseñó a hacer un cambio, a que los tiempos se tienen que, son valiosos y, y tienes que aprovechar cada, cada minuto de tu tiempo, entonces es lo que hago. Si nos podrías decir cuánto es lo que se gana, digamos, un, un peleador como tú en la UFC. Es que dependiendo, o sea, no, de, depende. No, no, yo no puedo decir, oye, vas a ganar igual, porque otras personas entran con otro monto. O sea, puedes ganar 10 mil, puedes ganar 20 mil, 25, es dependiendo qué contrato firmas. O sea, nadie puede decir cuánto yo gano, ¿no? O sea, hay, hay, hay números que me ponen, pero hay descuentos, hay pagos de entrenadores, pagos de donde vengo, de, de, pagos de... de, de, de de, de fisioterapeutas y todo, entonces, vámonos, si ganas 30 mil, literalmente vas, te vas a gastar casi 12 mil, 15 mil en tu preparación, entonces ahí compensa, ¿no? Tienes que ganar sí o sí para poder pagar y poder estar tranquilo. Y entre pelea y pelea a veces pasan cierta cantidad de meses, ¿cómo se maneja en, en ese intervalo? Tienes que hacer una inversión, o sea, de lo que estás ganando tienes que invertir en ti, tienes que invertir en tu familia y tienes que invertir en tus entrenamientos. O sea, no puedes ganar, no sé, 20 mil y gastarte todo. O sea, eso no, no, no. O sea, en Estados Unidos sí te puedes gastar 20 mil en una semana. Entonces, en una semana y media, no hay problema. Pero tú ya tienes que pensar, ¿no? Tienes que ser un atleta, ¿no? El peleador entra y pelea y tres peleas tiene y ya, chao, chao de UFC. El atleta ya ve el tema administrativo, el tema cómo se van a mover las redes o el tema económico. Con las peleas que no se llegaron a dar ahí en el tema de pagos, ¿cómo, cómo se maneja? Acá es sencillo. Peleas te pago. Si no peleas... No hay nada. Los deportistas también se manejan más con las marcas, utilizan bastante redes sociales. En, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo vas por ese mundo? Yo estoy trabajando mucho en redes, estoy trabajando mucho haciendo contenido para que la gente pueda ver. Ya saben, pueden seguir en Daniel Soncora MMA en cualquier plataforma. Eh, sí, o sea, hay sponsor, ¿no? O sea, en realidad en Perú... Somos muy fuertes en MMA, pero nos faltan más sponsors. A mí, yo que estoy aquí en Perú, no tengo muchos sponsors para el, eh, el tema de los gastos de Estados Unidos. Entonces, yo me la tengo que buscar, ¿no? Y si sigo, ¿no? Entonces, pero son estas cosas donde aprendes, poco a poco vas evolucionando, es un proceso que tienes que pasar, ya vendrán mejores cosas y es así. Eh, ¿Cuáles son tus próximos retos este, este año? Con mi equipo no hemos propuesto llegar al top. Pero, como lo digo, y lo voy a decir una vez más, o sea, la UFC me ha dado las oportunidades de pelear con diferentes personas que también yo he peleado, he peleado en cualquier parte. Hay gente que no ha llegado al peso, hay gente que 
que se ha salido de la pelea como la última vez que pasé oh, entonces ahora yo quiero una oportunidad para pelear con el top 15 meterme en mi próxima pelea al top 15 eh, estoy preparado para ello estoy seguro estoy seguro de mi trabajo tengo un gran equipo confío en Dios entonces eh, sé que puedo lograr estar en el top 15 y, y, y ser el futuro campeón de la UFC entonces quiero esa oportunidad ¿Y ¿Qué consejo tú le darías digamos, a quienes quieran meterse a este mundo también que, o quienes estén iniciando y tal vez vean muy lejano salir de Perú para llegar a las grandes ligas como tú lo has hecho? Lo único que les puedo decir es que no existe nadie que pueda decirte que no lo puedas hacer porque tú lo puedes hacer eh, no sé si yo soy un ejemplo o no lo sé, pero lo único que pues, estoy demostrando es que yo soñé con ser campeón mundial, he soñado con llegar a la UFC, estoy haciendo de mis sueños realidad porque creo mucho en el trabajo duro, creo mucho que se puede dar las cosas, se puede vivir de las MMA, entonces tienes que tener un plan de entrenamiento, un plan a dónde vas a llegar, a dónde quieres llegar y lo vas a hacer. Y para toda la gente que está comenzando, vienen momentos duros, pero todo es una inversión, inviertes tiempo, inviertes dinero y cuando estés en la UFC, ahí te vas a dar cuenta de todo lo que has invertido y de todo lo que vale cuando estés ahí. Entonces lo único que puedo decir es que sigan, persigan sus sueños, hagan realidad, por algo sueñan, sea cualquier profesión, sea MMA, sea atleta, sea, no sé, luchador, sea una persona empresarial, quieres llegar a ser gerente general, lo puedes hacer, entonces no existe problema, ¿no? Lo único lo que te va a hacer diferente es la disciplina y la perseverancia de, 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 de tomarlo y de hacerlo.